దానికి ఏదైనా పండు ఏదైనా ఇవ్వాలి కానీ పండు ఏమైనా ఉంటాయి అది కొంచెం గండుకోచ్ అంట మనం మనస్సు గురించి మాట్లాడుతుంటే అది వచ్చి అది సో కాబట్టి ఇలా నిటారుగా కూర్చుని కళ్ళు సుపారంగా మూసుకుని మనస్సుని ఒక్కసారి పరిశీలించండి మీ మనస్సుని మీరు పరిశీలించటం అభ్యాసం చేయాలి మీరు 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 ఇది ఒక నియమం పెట్టుకోండి ఈ మనస్సుని ఇప్పుడు మీరు ఈ మనస్సుకే చూస్తున్నారు కదా నేను ఈ మనస్సుని ఎప్పటికీ అలా పరిశీలిస్తూ ఉంటాను వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది వాచ్మన్ వాచ్మన్ అంటారు చూడండి సో అలా వాచ్మన్ అయిపోండి మీరు దేనికి వాచ్మన్ను మనస్సుకి మనస్సుకి వాచ్మన్ ఆర్ వాచ్ ఓమన్ వాట్ ఎవర్ అలా మనస్సుని చూడండి మనస్సులో మీరు చూసినప్పుడు ఏ సంకల్పాలు ఉండవు జనరల్గా ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఉన్నది మన నష్టం అని లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనస్సులో ఉన్నటువంటి బ్యాగేజ్ మొత్తం అంతా డ్రాప్ చేసేయాలి మొత్తం బ్యాగేజ్ అంతా డ్రాప్ చేసేయాలి మీరు క్లాస్కి వచ్చేప్పుడు ఒక గృహిణిగా లేక ఒక గృహస్థుగా ఒక తండ్రిగా బరువు బాధ్యతలు గల ఒక ఆఫీసర్గా ఉద్యోగస్తుడుగా ఇలాగే ఇవన్నీ మీ మీద మీరు ఆరోపించుకుని వచ్చారు కదా అవన్నీ డ్రాప్ చేసేయాలి ట్రై చేయండి చేయగలుగుతారా అలాగా కెన్ యూ డూ దాట్ ట్రై ఇంకా అసలు ఏదీ ఉండదు నేను అనేది ఏదీ ఉండదు నేను ఫలానా అనేటువంటి ఒక వర్ణన నేను గురించి ఏదీ ఉండదు అలాగా ఆకాశంలాగా అయిపోవాలి ఆకాశానికి రంగు రుచి వాసన పేరు ఏమీ ఉండవు అలాగే నేను కూడా ఆకాశము వలె శుద్ధమైన ఎరుక రూపంగా ఉన్నాను అలా ఉండండి కొద్దిసేపు ఆల్రెడీ దీనికి ధ్యానము అని పేరు ఇంకా ధ్యానం అంటే కొత్తగా ఏమి ఉండదు ఇదే ధ్యానం గొప్ప ధ్యానం కూడా పైగా ఇప్పుడు ఒక్కసారి దేహాన్ని పరిశీలించాలి దేహము రిలాక్స్డ్గా ఉంది నడుపు నిటారుగా ఉంది షోల్డర్స్ భుజములను ఒక్కసారి పరిశీలించండి భుజములు గ్రిప్ చేసి ఉండకూడదు రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి లూజ్గా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి భుజాలు అలాగే కళ్ళు కూడా నొక్కి ఉండకూడదు రిలాక్స్డ్గా మూసి ఉండాలి అలాగే పెదవులు ముఖము అంతా కూడా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి దానికి చక్కని ఉపాయం ఏమంటే పెదవులపై చిరునవ్వును వెలయించుట సంకల్పాలని వేటిని రాని ఒకటి దూరంగా ఉంచండి మీరు నిశ్చలంగా అలా ఉండిపోండి ఇప్పుడు ఈ దేహము భూమి భూమిపై ఫిక్స్ అయి ఉన్నది కానీ శిరస్సు తల ఆకాశాన్ని స్పృశిస్తోంది అంటే ఒక రకంగా ఈ దేహము ఒక చెట్టు వలె ఉన్నది చెట్టుకి వేళ్ళు భూమిలో పాతుకుని ఉంటాయి కానీ కొమ్మలు చిటారు కొమ్మలు ఆకాశాన్ని స్పృశిస్తూ ఉంటాయి చెట్టు ఈ దేహము కూడా ఆ విధంగా చెట్టు వలె ఉన్నది భూమికి ఫిక్స్ అయి ఉన్నది కానీ శిరస్సు చితారు కొమ్మ వలె ఆకాశాన్ని స్పృశిస్తూ ఉన్నది నేను ఉన్నాను 
హృదయంలో ఉన్నాను హృదయంలో శిరస్సులో కాదు హార్ట్ నాట్ ద బ్రెయిన్ హృదయంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు బ్రెత్ శ్వాసని పరిశీలించాలి మీరు ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు శ్వాసన అది ఎలా ఉంటే లాగా వాచ్ చేయటం శ్వాస డీప్గా ఏమీ ఉండదు షాలోగానే ఉంటుంది అలా లోపలికి గాలి పీలుస్తున్నారు విడిచిపెడుతున్నారు అలాగే ఉంటుంది అది అలాగే ఉండనే వాడిని ఏం పర్వాలేదు జస్ట్ వాచ్ చేయొచ్చు శ్వాసని వాచి చేయక ఒక పెద్ద మెడి గొప్ప మెడిటేషన్ అది ఇంకేమి చేయొద్దు ఇంకే శ్వాసని వాచ్ చేయటమే మనస్సుతో దేనిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయకండి అన్ని విధులుపెట్టేసి ఆ మనస్సుని శ్వాస మీద పెట్టి శ్వాసని పరిశీలించడమే మనస్సుతో దీన్ని దాన్ని పట్టుకోవద్దు ఒకవేళ మనస్సు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసిన మీరు ఆ ప్రయత్నాన్ని సఫలం చేయొద్దు విడిచిపెట్టేసి ఆ శ్వాసనే పరిశీలించు అది కష్టము కాదు సుఖ తేలిక కాదు ఆ పేర్లు ఏం పెట్టద్దు మనస్సు బాగుంది అని కానీ బాగులేదని కానీ ఏ పేరు పెట్టద్దు న్యూట్రల్గా ఉండిపోవాలి మీరు మనస్సు ఉండిట్లా ఉంది దాంతో దేన్ని పట్టుకోవద్దు శ్వాసని మాత్రమే పరిశీలించాలి ఇప్పుడు చిన్న అభ్యాసం నెమ్మదిగా మెల్లగా గాలిని నిండా పీల్చుకోవాలి మళ్ళీ మెల్లగా గాలిని విడిచిపెట్టాలి మళ్ళీ ఇన్ ఔట్ నిండా పిలుచుకుని మెల్లగా విజిలిపెడుతూ ఉండాలి బాడీ అప్పుడే కంప్లైంట్ చేస్తే చేయొచ్చు కానీ బాడీ యొక్క కంప్లైంట్స్ని మీరు లెక్క చేయొద్దు విజిలిపెట్టేసేయండి మెల్లగా నిండా పీల్చాలి మళ్ళీ మెల్లగా విజిలిపెట్టాలి సహజంగానే మీ స్టమక్లో ఫుడ్ ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రాణాయామం సాగదు అది తెలిసిపోతుంది మీకు అది కూడా ఒక అబ్జర్వేషన్ అది కూడా ఒక లెసన్ చూడండి ఎలా ఉందో మెల్లగా పీల్చుకుంటున్నారు అని మెల్లగా విడిచిపెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ స్లోగా జర్కులు ఉండకూడదు జర్కుల్ని అవాయిడ్ చేస్తూ మీరు మెల్లగా చేయటం అభ్యాసం చేయాలి జర్క్ వస్తూ ఉంటే కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించేస్తే ఆ జర్క్ ఇంకా రాదు అలాగే కంటిన్యూ చేయండి మెల్లగా పీల్చుకుని మెల్లగా విడిచిపెట్టుట
ఇప్పుడు ఓంకారాన్ని మనం మొదలు పెడతాం ఎప్పుడంటే విడిచిపెట్టేప్పుడు మాత్రమే పైకి వద్దు మనస్సుతోటే నేను మటుకు పైకి అంటా సో ఇప్పుడు మెల్లగా గాలిని తీరుస్తున్నాను అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా గాలిని తీర్చుకుంటున్నాను మళ్ళీ మెల్లగా గాలిని తీర్చుకుంటున్నాను కంటిన్యూ చేయండి ఇప్పుడు మూడు సార్లు ఆఖరుగా ఓంకారాన్ని మెల్లగా చేయాలి నేను కౌంట్ కూడా ఇస్తా మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం మొదలు పెడుతున్న దారి పీల్చుకోవడం త్రీ ఇప్పుడు ఓంకార ధ్యానం మానేసి అలాగే ధ్యానంలో సైలెంట్ గా ఉండిపోవాలి లోపల ఏ సంకల్పాలు పెట్టుకోవద్దు సైలెంట్ గా ఉండిపోవాలి ఇప్పుడు రిలాక్స్ కళ్ళు మూసుకునే ఉంచి విశ్రాంతిగా కూర్చోవచ్చు కొద్దిగా కదిలినా కూడా పర్వాలేదు రిలాక్స్ ఇప్పుడు మెల్లగా కళ్ళను తెరవాలి ఈ విధంగా చాలా సరళమైన ధ్యానము కానీ చాలా విలువైన ధ్యానం దాని మీద మీకు ఆ ప్రేమ ఉండాలి మీరు ప్రేమను డెవలప్ చేయాలి అంటే ప్రేమ అంటే ఎలా ఉండాలి అబ్బా ఇలా చక్కగా ఏకాంతంగా కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా అని అని డెవలప్ చేయాలి చక్కగా మనం నలుగురిని చక్కగా టిఫిన్లు తింటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటుంటే ఎంత బాగుందో అని కాకుండగా అలాగంటి ప్రేమే కానీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అబ్బా ఇలా ఏకాంతంగా నేను ఒక్కరినే కూర్చుని ఇలా మనస్సును కూడా ఈ సంకల్పాలు ఆ సంకల్పాలు లేకుండగా అలా నిశ్చయంగా ఉండిపోతే ఎంత బాగుందో ఇది మొదటి రోజు అలా అనిపించదు అనిపించకపోయినా మీరు యు హ్యావ్ టు మేక్ యు ఫేక్ ఇట్ టు మేక్ ఇట్ అని సో యు హ్యావ్ టు సే దట్ టు యువర్ సార్ క్రమంగా అవునండి నిజమే చాలా బాగుంది ఏకాంత స్థితి అని మీకు అనిపిస్తుంది మనస్సుతోటి నిరంతరంగా ఏదో ఒకటి సంకల్పిస్తూ ఉండడము 
అది చాలా అన్యాచురల్ స్టేట్ చాలా అసహజమైన స్థితి దాంట్లో ఏమి శోభం ఉండదు కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి అంటే కొంచెం మీరు సంసార జంజాటాన్ని కొంత తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు పెంచుకుంటూ పోతే మీకు ఓంకార ధ్యానం చేయలేరు మీరు కూర్చోలేరు మీరు కూర్చోలేకపోతారు ఎందుకంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ లాగా అయిపోతుంది మనసు లోపల మీరు ఒక పది నిమిషాలు కూడా కూర్చోలేకపోతారు ఇప్పటికే ఐదు నిమిషాలు అయి ఉంటుందేమో పనులే చాలు నేర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒక ప్రేమను డెవలప్ చేసుకోవాలి తర్వాత శ్వాసని వాచ్ చేయటం మీద ప్రేమ డెవలప్ అవ్వాలి ఇది ఎంత బాగుందండి ఈ లడ్డూలు తిన్నాం ఇవి ఎందుకు కూడా దీని ముందు పనికి రావు ఏమిటి శ్వాసని వాచ్ చేయాలి ఇది ఎంత బాగుందో ఇది ఇది టీవీలో సినిమా వాచ్ చేసిన దానికంటే కూడా చాలా మధురంగా గల ఉన్నది చాలా ఎంత బాగుందో ఇది అనేటువంటి ఆ స్థితి మీకు రావాలి ఆ తర్వాత ఓంకారం జపం చేస్తుంటే అబ్బా ఎంత మధురంగా ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ మహాత్ములు ఇప్పుడు ఫిబరే రామరసం రసమే అని ఆయన ఒక మహాకవి అన్నాడు ఆయన ఆ రామ అనే నామంలో ఒక మాధుర్యాన్ని అనుభవించి అన్నాడు అన్నమాట మనస ఓ మనస నీవు రామ అనే రసాన్ని పానం చేసుమా అని ఏదో సంథింగ్ టు దట్ ఎఫెక్ట్ ఆయన అంటాడు ఆయన ఆ రామనామంలో ఉండే రసాన్ని ఆ మాధుర్యాన్ని అనుభవించి అలా అన్నాడు సో అదే విధంగా మీరు కూడా ఆ ఓంకారం నుండి ఒక మధురిమ మీకు అది అనుభవానికి వస్తుంది ఎప్పుడు దాన్ని మీరు ప్రేమించడం ప్రారంభిస్తే మీకు అది అనుభవానికి వస్తుంది అది ఎక్కడ స్టార్టింగ్ అంటూ ఏమి ఉండదు యూ బికమ్ అన్ ఎప్రెంటిస్ ఆఫ్ లవ్ సో అలా ప్రేమించటం అభ్యాసం చేయాలి అన్నిటినీ ప్రేమిస్తూ ఉండాలి సర్వాన్ని ప్రేమించటం కవులు తెలిసి చూసేప్పుడు అన్నింటినీ ప్రేమించటం ఎక్కడ వాళ్ళు కొంచెం ఇటు అటుగా ఉన్నా కూడా ఏం పర్వాలేదు మనం ప్రేమించుకుంటూ పోవడమే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా మనం ప్రేమించేయటమే ప్రేమ అంతే ఎవరిని ద్వేషించకూడదు ఏదో ఉంటారు జనాలు వాళ్ళకు ఉండే ప్రెషర్స్ ఏవో వాళ్ళకు ఉంటాయి కొంచెం గుడి ఇటు అటుగా ఉంటారు అయినా కూడా ప్రేమ అందరినీ ప్రేమించేటువంటి విధంగా ఉండడము అలా మీరు జగత్తుని ఒక ప్రేమ దృష్టితో చూడడం కనుక మీరు నేర్చుకుంటే మీరు హృదయంలో కూడా ఆ ప్రేమ బాగా నిర్మాణం అయ్యి ఆ ఓంకారాన్ని మీరు ప్రేమించగలుగుతారు శ్వాసని ప్రేమించగలుగుతారు ఆసనంలో కూర్చోవడం కూడా ప్రేమకి ప్రేమించదగినటువంటి విషయమే సో ఆ విధంగా దాన్ని డెవలప్ చేసుకుని మీరు ధ్యానాన్ని అభ్యాసం చేయాలి సో గిరామస్మి ఏకమక్షరం అదిగో ఆ ఏకాక్షర ఓంకారం ఏదైతే గలదో అది నేనే అని శ్రీకృష్ణుని యొక్క డిక్లరేషన్ ఎంత బాగుందో చూడండి అది వెరీ నైస్ తర్వాత మంచిది ఓంకారం గురించి చాలానే చెప్పాను ఇంకా ఇలా చెప్తూనే ఉంటాం మళ్ళీ సందర్భం వచ్చిన కూడా ఇంకా ఏవో చెప్పాల్సిన ఉంటూనే ఉంటాయి ఓంకారం గురించి యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి ఇప్పుడు యజ్ఞములు అనేకములు యజ్ఞములు అంటే అనేక యజ్ఞాలు చేస్తారు సాధారణంగా యజ్ఞాలలో ద్రవ్య యజ్ఞము అని అంటారు అంటే పదార్థములను ఉపయోగించి యజ్ఞం చేస్తారు అంటే నిప్పు వ్రే అగ్ని వ్రేల్చుట అగ్ని ఎందు వివిధ పదార్థములను సమర్పించుట మంత్రపూర్వకంగా సమర్పించాలి తర్వాత ఋత్విక్కుల్ని వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి మంత్రాలు వచ్చిన వాళ్ళని ఒకప్పుడు ఒక్కడు కూర్చుని యజ్ఞం చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే కనీసం నలుగురు ఋత్విక్కులు అవసరం అవుతారు ఈ ఆ ఋత్విక్కులకి ఏవో పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అధ్వర్యుడు ఉద్ఘాత హోత బ్రహ్మ అని నలుగురు ఋత్విక్కులు అవసరం అవుతారు మినిమం ఋత్విక్కు లేకపోతే యజ్ఞం చేయటం కుదరదు ఇప్పుడు మీరు సచినావృతం చేసుకోవాలనుకోండి పురోహితుడు కూడా అవసరం అవుతాడు సచినావృతం చేసిన తర్వాత మనం అన్నదానం కూడా చేయాలి అంటే మీ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసేటువంటి వాళ్ళలో మొత్తానికి సజ్జనులు ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి వాళ్ళ భోజనం చేసి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు కూడా అవసరం అవుతారు అది కూడా కౌంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇతరుల యొక్క అపేక్ష ఉంటుంది ఈ యజ్ఞాల్లో తర్వాత యజ్ఞాల్లో పదార్థ వినియోగం ఉంటుంది పదార్థములను వినియోగిస్తారు సో వీటన్నిటికీ ద్రవ్య యజ్ఞములు అనుకుంటారు మీరు ఇప్పుడు ఓంకార జపం చేస్తారు లేకపోతే ఏదైనా నామ జపం చేయొచ్చు మంత్ర జపం గాయత్రి జపం చేయొచ్చు ఓంకార జపం ఇక్కడ చేసింది ఓంకార ధ్యానము అంటే జపమే రిపీట్ చేస్తారు కదా అలాగే చేయొచ్చు 
దీని ఎందు ద్రవ్య వినియోగం ఉండదు పదార్థములను వినియోగించుట అనేది ఉండదు పదార్థములను వినియోగించుట సాధారణంగా లోకల్లో ఎవరుకుంటారు ఎందుకు వీడు మూల చీకట్లో కూర్చుని ఏదో ఇలా కూర్చుని గిఫన్ చేసుకుంటున్నాడు దానికే ఉంది ఎలా పండలు వేసి పందిరి వేసి అక్కడేమో అగ్ని వేల్చి పురోహితులందరినీ పిలుచుకొచ్చి ఒకడు ఎనిమిదిన్నరకు వస్తాడు ఒకడు ఏడున్నరకు వస్తాడు ఒకడు తొమ్మిదిన్నరకు వస్తాడు వీళ్ళందరినీ సమావేశపరిచి కోఆర్డినేట్ చేసి తర్వాత పదార్థములను అన్నిటినీ అక్కడ వ్యవస్థ చేసి ఆవుని కావాలంటాడు ఏదో ఉన్న అయితే సరిపెట్టి కూడా ఆవుని కావాలంటాడు కానీ తర్వాత ఇంకా మిగిలిన పదార్థాలు కూడా మేడి మేడి చెట్టు కొమ్మలు పట్టుకురండి అంటాడు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారు మేడి చెట్టు కొమ్మలు ఆ మామిడాకులు పట్టుకురండి అంటాడు అవి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారు అరిటాకులు పట్టుకురండి అంటాడు ఏవేవో కండిషన్లు పెడతారు అయితే జిల్లే డాకు పట్టుకురమంటాడు జిల్లే డాకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మొత్తం మీద ఎక్కడా దొరకదు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ సంపాదించాలి అది సంపాదించి ఆ యజ్ఞ అది కష్టమా అయితే కలిపేసుకుని చీకట్లో అలా కూర్చుని ఓ మన వాళ్ళు వాడు అనుకుంటే ఏది కష్టం అదే కష్టం లోకంలో ఒక దృష్టి ఉంటుంది ఏది కష్ట సాధ్యమో అది ఎక్కువ మహత్వ గలది ఇవన్నీ జనులకు ఉండేటువంటి అభిప్రాయాలు ఏది కష్ట సాధ్యమో దానికి మహత్వము ఎక్కువ దేంట్లో ద్రవ్య వినియోగం ఎక్కువో అది గొప్ప క్రతు గొప్ప పూజా విధం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ని పువ్వులతో పూజ చేశారనుకోండి అదేదో సాదా సీదా సీదా సాదా పూజ అలా కాకుండా ఒక ఐదు టన్నుల పూజ చేశారు నేను ఒకసారి టీవీలో ఒక రిపోర్ట్ చూశాను పద్మావతి అమ్మవారికి ఏడు టన్నుల పూజల పువ్వులతో పూజ చేస్తున్నారు ఏడు టన్నుల పువ్వులు అండి పువ్వులు బరువు ఉండవు అలాంటిది ఏడు టన్నుల పువ్వులతో పూజ చేశారు అంటే ఏంటి అది కూడా టీవీలో అలా చూపిస్తాడంటే బుట్టలతో చేస్తున్నారు చేతులతో కాదు ఒకడు బుట్టతో పువ్వులు పోస్తుంటే ఇంకొకడు ఒక చిన్న సైజు ఇలాగంటే స్కూప్ ఒకటి తీసుకుని వాటిని వెనక్కి లాగుతున్నాడు అక్కడ ఖాళీ ఏర్పాటు చేయడం ఇలా పోషిస్తున్నాడు ఇలా లాగేస్తున్నారు ఇలా పోషిస్తున్నారు ఇలా లాగేస్తున్నారు మొత్తం అంతా కూడా పువ్వులే అది గొప్ప అవుతుంది తప్ప ఒక్క పువ్వు కూడా ఉపయోగించకుండా కాలు చీకట్లో కళ్ళు పూసుకుని ఓం ఓం అంటాడు వీడు ఏమిటి అని ఇది లోక దృష్టి ఈ దృష్టి సరియా శాస్త్రం యొక్క విషయంలో ఇటువంటి అభిప్రాయం జనుల్లో ఉండే అభిప్రాయం ఇది కరెక్టా తప్ప అంటే అయా మీరు ఎలా అనుకుంటారో అనుకోండి తప్పని చెప్పడానికి నాకైతే ఏమీ సందేహం లేదు అది తప్పు అంటే యజ్ఞం చేయడం తప్పనట్లేదు నేను ఆ విధంగా ద్రవ్య వినియోగం చేసే ద్రవ్య వినియోగం చేసే యజ్ఞము కంటే ఇలా ఓ మూల కూర్చుని ఎక్కడో ఓం అన్నావు ఇది తక్కువది అది ఎక్కువది అనే దృష్టి ఆ కంపారిజన్ చాలా తప్పది ఎప్పుడు కూడా స్థూలము కంటే సూక్ష్మము శ్రేష్టము ద్రవ్య వినియోగం చేసే యజ్ఞం శ్రేష్టమే అది గొప్పదే కానీ దానికంటే స్థూ సూక్ష్మంగా చేసేటువంటి యజ్ఞం చాలా గొప్పది మీరు మనస్సు అనే పుష్పాన్ని ఈశ్వరుడికి సమర్పించి మచ్చిత్త సర్వదుర్గ అని లేకపోతే మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మనస్సు అనే పుష్పాన్ని మనస్సుని ఒక పుష్పంగా మార్చేసి దానిని ఈశ్వరునికి సమర్పించుట అనేది కఠినము అత్యంత సూక్ష్మము బాహ్యంగా మీరు ఎన్ని టర్నుల పుష్పాలు సమర్పించినా కూడా దానికంటే చాలా విలువైనది చాలా విలువైన దానికంటే ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి వంకాయలు కొనుక్కొచ్చారనుకోండి ఒక వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు అంటే ఈ మధ్యన మీరు తక్కువ వస్తున్నట్టు ఉన్నాయి ఓ బస్టాడు వంకాయలు కొనుక్కొచ్చారనుకోండి వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఆ బస్టాడు వంకాయల్ని ఆటో ట్రైలర్లో వేసుకురావాలి అదే మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక పది తులాల బంగారం కొనుక్కొచ్చి వచ్చారనుకోండి దాన్ని దేంట్లో వేసుకొస్తారు జైలు వస్తారు కానీ ఖరీదు చాలా ఎక్కువ విలువ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ద్రవ్య యజ్ఞాలకు జప యజ్ఞానికి అట్టి పోలిక గలదు అంచేతనే ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి జప యజ్ఞం ఏది కలదో ఇది యజ్ఞములో ఎన్ని కేటగిరీల యజ్ఞాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటిలోకి చాలా శ్రేష్టమైనది ఇది నా స్వరూపమే నా విభూతి అని అంటాడు నాథభవతే సుఖేనావస్థాతు జన ఇహ నజానాతి కెమాహో అది మనస్సులో పెట్టుకునే అన్నాను నేను ఆ మాట 
అలాగే పుష్పాల్లో ఇంకొక ఉన్నది అహింసా ప్రథమం పుష్పం అష్టపుష్పం ఎనిమిది పుష్పాలు పూజ చేయాలి అహింసా ప్రథమం పుష్పం పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ దానం పుష్పం దయా పుష్పం తపహా పుష్పం ఆ పుష్పాలు వటితోటి ఈశ్వరుని పూజ చేయటం చాలా కఠినమైన విషయం బాహ్యంగా మీరు ఆర్దనిచ్చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకు కొంచెం ముందుగా టైం చెప్పి వాళ్ళకి ఆర్దనిచ్చి మీరు పైసలు కనుక బాగా ఖర్చు పెట్టినట్లయితే ఓ పది టర్నుల పుష్పాలు తీసుకొచ్చి పూజ చేయొచ్చు కానీ ఇది చాలా కష్టం అత్యంత సూక్ష్మమైనది దీని యొక్క మహత్వం ఎక్కువ ఆ కారణంగానే శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే యజ్ఞాలన్నింటిలోకి జపయజ్ఞము గొప్పది అని అంటున్నాడు ఈ సందర్భంగా జపాన్ని గురించి కొంత మీరు అర్థం చేసుకునే కొంత వ్యాఖ్యానం చేయటానికి ఇది ఒక అవకాశం సో జపం అనేది జపయజ్ఞము జపయజ్ఞం మీరు చేయదలుచుకున్నట్లయితే మీరు నిష్కామంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సకామంగా చేసేటువంటి జపము అది జపయజ్ఞం అనిపించుకోదు ఎందుకంటే యజ్ఞము అనే ఈ సందర్భంలో యజ్ఞార్థాత్ కర్మనోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన యజ్ఞ అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అని అర్థం ఉన్నది ఆ జపయజ్ఞము నా స్వరూపమే అని ఆయన అంటున్నాడు కనుక మీరు నిష్కామంగా ఈశ్వర ప్రీత్యర్థం కొరకు మాత్రమే మీరు చేసినట్లయితే అది జపయజ్ఞం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు గాయత్రి జపం చేస్తున్నారనుకోండి గాయత్రి ఒక ఆయన గాయత్రి జపం చేస్తున్నాడు జాపకోపాఖ్యానము అని ఒక అర్థం ఉంటుంది మహాభారతం ఒకరు జపం చేస్తున్నాడు ఏదో గాయత్రి ఏదో జపం చేస్తున్నాడు చేస్తుంటే ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ప్రత్యక్షం అయ్యి చాలా వాయా చాలా జపం చేసావు నీకు ఏదైనా కోరిక ఇస్తాను అడిగాడు నువ్వు చేసిన జపానికి చాలా కోరికలు ఇవ్వచ్చు ఏదైనా కోరిక కోరమని అన్నాడు అంటే ఏదన్నా నేను ఏం కోరిక కోసం చేయట్లేదండి జప ముందు ఉండేటువంటి ప్రేమతో చేస్తున్నాను నేను అని చెప్పి నాకు ఏ కోరిక అక్కర్లేదు అని అంటాడు అంటే అప్పుడు ఇంద్రుడు అంటాడు ఓరు వేదిమోహం జపం చేసిన దానికి ఫలం పుచ్చుకోవాలా నీకు స్వర్గం నేను ఇస్తాను అంటే అప్పుడు ఆ జాపకుడు స్వర్గం ఏం అక్కర్లేదు ఆ జపం నేను జపం నేను ఫలానా ఫలం కోసం నేను చేయట్లేదు అని ఊరికే చేసుకుంటున్నాను నాకు దాని మీద ఉండే ప్రీతితోటి అంటే ఇంద్రుడు మాయం అయిపోతాడు అప్పుడు ఇక్ష్వాకు అనే ఒక మహాత్ముడు ఒక మహారాజు అతిథిగా వస్తాడు వచ్చి ఆయన ఏదో కష్టంలో ఉంటాడు మీరు చేసిన ఈ జపం యొక్క పుణ్య ఫలం అంతా కూడా ఆ ఇక్ష్వాకుకి సమర్పిస్తే ఆయన కష్టం గెట్టెక్కుతుంది ఆ కథ ఏదో ఉంది మహాభారతంలో విస్తారంగా అంటే ఈయన వెంటనే ఒక క్షణం కూడా వేట్ చేయకుండగా నేను ఇంతవరకు చేసిన జపం యొక్క ఫలం అంతా నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అని సమర్పించేస్తాను అంటే ఒక నిర్మోహం నువ్వు పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు చేసిన ఫలం అంతా పోతే ఉత్తిగా మళ్ళీ జీరో లెవెల్కి వచ్చేస్తావా నువ్వు అంటే మళ్ళీ జపం చేస్తా జీరో లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ చేసుకుంటాను నేను అంటే సో అటువంటి దృష్టి అటువంటి లవ్ ఫర్ జప ఉండాలి అప్పుడు ఆ జపము యజ్ఞమవుతుంది యజ్ఞమై యజ్ఞములన్నింటిలోకి శ్రేష్టమైనది సాక్షాత్తు ఈశ్వరుని యొక్క విభూతిగా వర్ణింపదగ్గది అవుతుంది యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి అలాగే జప అనేది ఉంది చూసారా జాప జన్మన పాతి ఇది జప ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా నిష్కామంగా గాయత్రి జపం కానీ ఓంకార జపం కానీ మీరు చేసినట్లయితే అది జన్మ నుండి రక్షిస్తుంది అంటే జన్మ మరణ ప్రవాహ రూపమైన సంసార బంధం ఏది కలదో దాని నుండి మనిషిని రక్షిస్తుంది వాడికి మోక్షాన్నే అనుగ్రహిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని జపముగా జప శబ్దంతో వ్యవహరించారు తర్వాత జపము యజ్ఞం ఎలా అయింది యజ్ఞము అంటే అగ్ని ఉండాలి పదార్థాన్ని ఒకటి అగ్నిలో సమర్పించాలి మంత్రం ఉండాలి సృక్ అంటారు సృక్ అంటే ఆఫరింగ్ స్పూన్ చెక్కతో చేసి దాంతో తీసుకుని అలా వేస్తూ ఉంటారు మీరు గమనించుకుంటారు ఇలా తీసుకుని ఇలా వేస్తూ ఉంటారు దానికి సృక్ అని పేరు సో అవన్నీ ఉండాలి కదా అంటే మీరు జపయజ్ఞం చేసేప్పుడు కూడా వాక్ అగ్ని ఈ వాగింద్రియం ఉన్నది చూసారా అన్నప్పుడు ఈ ఓం అనేది ఆ ఇంద్రియం నుంచి పుట్టింది అకారము ఇక్కడ పుట్టింది ఊ మధ్యలో మకారము కథలు ఇది ఇదంతా కలిపి వాగింద్రియం ఆ ఇంద్రియ శక్తి లోపల ఉంది దాని నుంచి ఓంకారం అనేటువంటి మంత్రం పుట్టింది కాబట్టి ఆ వాగింద్రియమే అగ్ని 
తర్వాత హోమం చేసేటువంటి సురుక్కు ఆ జిఫ్ అయ్యే కలదు కదా జిఫ్ కదులుతుంది కదా ఉంది కదా జిఫ్ వాగ్ంద్రియంలో భాగంగా అది ఏ సురుక్కు తర్వాత ఆహుతి అగ్ని స్వాహ అంటారుగా ఇక్కడ ఓం అని మీరు చెప్పడమే ఆహుతి తర్వాత సో ఈ విధంగా ఇది యజ్ఞమే కానీ ఎందుకు యజ్ఞత్వాన్ని సంపాదించిన ఇది కూడా యజ్ఞమే ఎటు సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఈ యజ్ఞం అత్యంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చిప్ అంటారు చూడండి వీటిలో ఉంటుంది ఇంటెల్ ఇన్సాయ్ అంట ఆ లోపల ఇంటెల్ ఉందంట ఇంటెల్ అంటే అది చిప్ అనమాట ఆ చిప్ లో అత్యంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఇంత పెసరంతంటుంది ఇవో ఈ చిటికిన వేలు ఈ కోణం అంత ఉంటుంది అలా పలసగా కూడా ఉంటుంది బరువు కూడా ఏమి ఉండదు చిప్ ఈవెన్ సిమ్ అనేది ఉంటుంది అది చిన్నదిగానే ఉంటుంది అంతకంత చిన్నదిగా ఉంటుంది ఈ చిప్ దాని మీద చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి సర్క్యూట్స్ అన్ని కూడా మీరు మైక్రోస్కోప్ లో దాన్ని పెట్టి చూస్తే మీకు ఆ సర్క్యూట్స్ అన్ని కనబడతాయి మల్టిపుల్ సర్క్యూట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి దాని మీద అది దాని విలువ ఎక్కువ అంతేగాని ఈ డబ్బా ఉంది చూడండి చూస్తే దాని పెద్ద విలువ ఎక్కువ సూక్ష్మము దేనికో స్థూలాత్ సూక్ష్మం ప్రపద్యే నేను స్థూలం నుండి సూక్ష్మానికి వెళ్ళిపోతాను అన్నట్టు ఉండాలి తప్ప ఎంతకా ఎంతసేపటికి అలా స్థూలాన్నే పట్టుకుని ఉండకూడదు కాబట్టి ఈ జపం అన్నది చాలా గొప్ప ధ్యానం గొప్ప యజ్ఞము అయితే ఈ జపాన్ని చేసే సందర్భంలో కొన్ని నియమాలని మీరు మనస్సులో పెట్టుకోవాలి ఒకటి జపము అభిమానోత్పాదకము కారాదు వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ కానీ ఇది ఏదైనా ఇలాంటి పాఠం చెప్పేప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మనస్సులో ఫ్లాష్ కింద తగ్గుతున్నామని లోకంలో దీనికి ఆపోజిట్ గా చలామణిలో ఉన్నది అని ఇప్పుడు లోకంలో ఎలా ఉంటారంటే మేము గాయత్రి జపం ఇన్ని కోట్లు గాయత్రి జపం చేశాము ఇంత రామనామం చేశాము ఇంత జపం మేము చేశాము మేము ఉపాసకులము గాయత్రి ఉపాసకులము సరస్వతి ఉపాసకులము అని ఇలా చెప్పుకుంటాను ఆ తర్వాత పైగా పత్రికల్లో కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటాను అన్నారు అంతేకాకుండా మా చిన్నప్పుడు కొత్త సినిమా వచ్చేప్పుడు పోస్టర్స్ ఉండేవి వాల్ పోస్టర్స్ వస్తోంది అని కింద ఒక సినిమా పోస్టర్ ఉంటుంది వస్తోంది అని డేట్ వేయడు మేము చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయే వాళ్ళం ఇప్పుడు 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 అప్పుడు సడన్ గా కమలేశ్వర టాకీస్ అమలాపురంలో కమలేశ్వర టాకీస్ లో రెండు అని డేట్ వేసేవాడు ఇంకో పోస్టర్ న్యూ పోస్టర్ ఆ డేట్ చూసుకుని మేము పరుగులు తీసి మొదలుపోయేవాడు సో ఆ రకంగా ఫలానా మహాత్ములు గాయత్రి ఉపాసకులు వస్తున్నారు అలా ఉండకూడదు అది అభిమానోత్పాదకమైన అభిమానం అభిమానం అంటే నేను ఇంత జపం చేశాను నేను పదివేలు ఓంకారం చేస్తాను పెర్ డే అని ఎవడైనా అంటే అభిమానం లేకపోతే కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఆ విజిటింగ్ కార్డులో పెట్టేసుకుంటారు గాయత్రి ఉపాసక అని పెట్టేసుకుంటారు అంటే గాయత్రి జపం చేస్తున్నారు అనమాట అది అభిమానం అటువంటి అభిమానము ఉండకూడదు జపము అండి అసలు మీరు జపం చేస్తున్నట్టుగా ఇంకో వాళ్ళకి మీ అంతటా మీరు చెప్పకూడదు వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి తెలిస్తే తప్పేం లేదు మీరు ఆపలేరు కానీ మీ అంతటా మీరు పని కట్టుకుని నేను జపం చేస్తాను అని చెప్పకూడదు అది అభిమానానికి సిగ్నల్ ఆ అభిమానం అనేది చాలా ప్రెషర్ కింద ఉంటుంది అది వాడికి చెప్పి పది మంది చప్పట్లో కొడితే కానీ వాడికి ఉత్సాహం కలగదు అలా ఉండకూడదు ఆ భ్రమ నుంచి బయటపడిపోవాలి అదొకటి జపం తర్వాత జపము విధిగా యథావిధిగా చేయాలి ఎందుకంటే ఈ యథావిధి అనే దానికి లక్షణం ఏమిటంటే దీని ఫలం దృష్ట ఫలం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉందనుకోండి మీరు చెంద రెండు ఇడ్లీలు లేదా మూడు ఇడ్లీలు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేప్పటికీ ఆ పది రూపాయలు వాడికి ఇస్తారు పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన దానికి మనకి పొట్టలో మనకి ఫలం తెలుస్తూ ఉంటుంది చక్కగా మనకి తృప్తిగా కనపడుతూ ఉంటుంది వాడికి పది రూపాయలు ఇచ్చినందుకు నష్టం ఏం లేదన్నట్టుగా మీ పొట్టలో మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అవి దృష్ట ఫలంగా ఉంటాయి ఈ జపంలో దృష్ట ఫలాలు ఏమి ఉండవు జపం చేస్తే ఏదో మహాఫలం వస్తుందని ఒక ప్రేమతో చేయటమే కానీ అది ఎప్పుడు వచ్చాను చెప్పి పెట్టి వస్తుందా ఏమో 
అది మామూలు లౌకిక ఫలములుగా ఉండదు కదా అది కాబట్టి ఇక్కడ విధి ముఖ్యం యథావిధి విధి ముఖ్యం ఇప్పుడు టిఫిన్ తినడం అనుకోండి ఏదో రకంగా నిలబడో కూర్చున్న నోట్లో మారేసుకుంటే కడుపు నిండిపోతుందని అక్కడ విధి అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు కానీ జపం చేసేప్పుడు మాత్రం ఏదో నిలబడో కబుర్లు చెప్తానో కొంతమంది కబుర్లు చెప్తూ జపం చేసేస్తా అలా మాలు తిరిగిపోతూ ఉంటుంది కబుర్లు చెప్పేస్తూ అది అలా అక్కర్లేదు అలాగా దాన్ని కొంచెం రహస్యంగా చెబుతుకుని యథావిధిగా అంటే ఒకటి ఇప్పుడు నేను ఓంకారం జపం చేయడానికి ఎన్ని ఎంత డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చానంటే మీరు అది చేసేప్పుడు ఆ నియమాలన్నింటినీ పాటించి అంటే నియమాలు అంటే అది ఏదో అలా చేయకపోతే మీద పడి కొడుతుంది ఓంకారం అన్న అభిప్రాయం కాదు అలాగా మీరు చేసినట్లయితే దాని ఎందు మీకు ఆ పవర్ మీరు అనుభవానికి పవర్ అంటే మళ్ళీ బరువులు అర్థం చేసుకోవద్దు ఆ అసంగ ఆత్మ చైతన్యం యొక్క మహిమ మీకు అనుభవానికి వస్తుంది కాబట్టి యథావిధిగా చేయుక అన్నది మీరు గమనించాల్సి ఉంది తర్వాత విధి ప్రాప్తము కూడా చక్కగా శాస్త్రాన్ని శ్రవణం చేసి మననం కూడా చేసి ఆ జపము ఆ మంత్రము దానికి సంబంధించినటువంటి పరిజ్ఞానమును అంతను సంపాదించుకుని శుచిగా అంటే శుచి అంటే శుద్ధంగా సంస్కృత భాష మంత్రం అయినట్లయితే తప్పులు కాకుండా క్లీన్ గా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అది మూడో పాయింట్ నాలుగవది శ్రద్ధాపూర్వకంగా అంటే లవ్ ప్రేమతో చేయాలి అంటే ఇదేదో తనను ఎత్తి మీద పెట్టుకున్న బరువులాగా బరువు మోస్తున్నట్టుగా ఉండకూడదు సెల్ఫ్ ఇంపోజ్డ్ అని అంటారు అంటే ఒక బరువు మోస్తున్నట్టుగా నేను ఇంక వాళ్ళ నుంచి జపం చేస్తానని పెట్టుకుంటాడు పది రోజులు అయిన తర్వాత విసి వేసుకున్నట్టుగా ఉంది మానేయాలు తెలియదు పెట్టుకోవాలో తెలియదు మానేస్తే ఈ మంత్రం మీద పడి కోరుతుందేమో ఆ దేవతకి కోపం వస్తుందేమో అని అలాగా ఒక సెల్ఫ్ ఇంపోజ్ దేవతకి ఏ దేవతకి కోపం రాదు మీకు మీ మీద కోపం మీకు వస్తే మీరే దేవత అంతే కాబట్టి ప్రేమ ప్రేమపూర్వకంగా చేయాలి ప్రేమను మీరు అభ్యాసం చేసి సంపాదించుకోవాలి ఆ విధంగా కనుక చేసినట్లయితే చాలా గొప్ప ప్రయోజనము ఉంటుంది స్థావరానాం హిమాలయ ఇది పూర్తి చేస్తే ఈరోజు క్లాసు మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇప్పుడు పర్వతాలు రెండు రకాలు ఒక పెద్ద గుట్ట కింద పడి ఉండే పర్వతం ఒకటి తర్వాత అలా ఆకాశంలోకి ఎత్తుగా ఎగి ఎదిగి ఎగి ఎదిగేటువంటి పర్వతం ఇంకొక శిఖర రూపంగా ఉండే పర్వతం ఇంకొకటి ఇప్పుడు హిమవత్ పర్వతం ఉందనుకోండి ప్రధానంగా అది ఎత్తు కంటే వైశాల్యం ఎక్కువ రెండు వేల ఐదు వందల మైళ్ళు విస్తరించి ఉంటుంది లెంగ్త్ వైజ్ అక్కడ ఎక్కడో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనో అక్కడ మొదలయ్యి ఇటు అస్సాం దాటిపోయి అలా బ్రహ్మపుత్ర అలా పో బర్మా దాకా పోతుంది హిమవత్ పర్వత శ్రేణి చాలా విస్తృతమైన పర్వత శ్రేణి అలాగే గుట్టల గుట్టల కింద రాళ్ళు పెద్ద పడి ఉంటాయి ఆ మిషన్లో దానికి స్థావరము అని పేరు అంటే స్థిరంగా పడి ఉండేది బండరా ఏందనుకోండి అది ఎప్పుడూ అక్కడ స్థిరంగా పడి ఉంటుంది అని చెప్పి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బండరాయి చూస్తే నామం పెట్టేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ రాయి స్థిరంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రాయి స్థిరంగా ఉంటుందో నామం కూడా స్థిరంగా ఉండిపోతుంది కాబట్టి అయా రికార్డు చేస్తున్నారు వాళ్ళు టీవీ రికార్డు కాబట్టి సో అలాగా స్థావరము అంటే అలా స్థిరంగా బండగా పడి ఉండే దానికి స్థావరము అంటే ఆ అటువంటి స్థావరాములలో హిమాలయ పర్వతము నేనే ఇప్పుడు హిమవత్ పర్వతంలోనే కొంచెం మీరు డీప్ గా వెళ్ళినట్లయితే ఎవరెస్ట్ కాంచన్ జంగా అంటే ఇలాగంటే శిఖరములు ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికీ ఆ పర్వతానికి శిఖరి శిఖరములు గల పర్వతము అనే అనే లక్షణం వచ్చేస్తుంది కానీ ఈ ముందు ఉన్న మన వైపు నుంచి ముందున్న భాగంలో స్థావరము అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్థావరము అనే అంశాన్ని తీసుకుంటున్నాము ఈ స్థావరములలో హిమవత్ పర్వతము నేనే ఎందువల్ల హిమవత్ పర్వతానికి ఆ గొప్పతనం ఎలా వచ్చింది అంటే హిమవత్ పర్వతము దేవభూమి అని ప్రసిద్ధి చెందినది అంటే పురాణంలో ఏమని చెప్పారంటే దేవతలు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు 
పురాణంలో అలా చెప్పేప్పుడు కొంతమంది నేను మొన్న హిమాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు దేవతలు కనపడ్డారని హైదరాబాద్ వచ్చి చెప్తాడు అది చూశారు వీడు దేవతలు కనపడితే వాళ్ళని కౌలు నుంచి అక్కడే ఉండాలి కానీ హైదరాబాద్ ఎందుకు రావడం అంటే మరి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి నేను దేవతలు కనపడ్డారు కాబట్టి మీరు అలాంటి పిచ్చి ఏమీ పెట్టుకోదు ఇంకే దేవభూమి అని అంటారు పురాణంలో అలాంటి ప్రసిద్ధి కలదు అంటే చాలా పవిత్రమైన భూమి తపస్సు చేసుకున్నందుకు చక్కటి స్థలము తపస్థలి ఇంట్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు దాన్ని నేను కాదంటం లేదు హిమాలయము విభూతి ఎందుకు అయిందో చెప్తున్నా అక్కడ ఎంతో మంది ఆ సాధు సంతులు మకాన్ చేస్తారు ఆ సాధు సంతులు తపస్సలి చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత ఉత్తరము జ్ఞానానికి గుర్తు దక్షిణము మృత్యువుకి గుర్తు కాబట్టి ఉత్తరము ఆ జ్ఞాన రూపమైనది కనుక అది ఉత్తర దిక్కు నందుంది ఆ కారణంగా కూడా అది ఒక విభూతిగా వర్ణింపబడుతుంది తర్వాత శివుడు అక్కడ తపస్సు చేసినట్టుగా మనకి శివపురాణంలోనూ మహాకవి కాళిదాస కుమార సంభవంలోనూ మనకి కథ లభిస్తుంది శివుడు అక్కడ తపస్సు చేశాడు సాక్షాత్తు పరమశివుడు అంతకంటే ముఖ్యం పార్వతీదేవి తపస్సు చేసింది అక్కడ హిమోత్పర్వత ఆ శ్రేణిలో ఎక్కడో ఒకటి కూర్చుని ఆవిడ కూడా తపస్సు చేసింది కాబట్టి ఇటువంటి మహాత్ములందరూ తపస్సు చేశారు కనుక దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానము కలదు తర్వాత నర నారాయణులు తపస్సు చేశారు అక్కడ నర నారాయణ అవతారం నరుడు నారాయణుడు ఇప్పుడు ఇది కూడా నారాయణ ఆశ్రమం హిమాలయాల్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత బదరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇదిగో ఇది నరుడు ఇది నారాయణుడు అని రెండు పర్వతాలను చూపిస్తారు అలా పెట్టుకున్నారు పేర్లు కాబట్టి నర నారాయణ సంబంధాన్ని బట్టి దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏర్పడింది హిమవత్ పర్వతానికి ఇవన్నీ పౌరాణికమైనటువంటి వర్ణనలు దాని మహిమని చెప్పేది అయితే ఇంకొక మహిమ భౌతికమైన మహిమ అధిభూతంగా చెప్పొచ్చు అంటే మహానుదులన్నీ హిమాలయాల నుంచి పుడతాయి జంగ బ్రహ్మపుత్ర ఆ తర్వాత యమున పంజాబ్లో ఉండే ఐదు నదులు అక్కడి నుంచే పుట్టాయి ఇటువంటి మహామహా నదులన్నీ కూడా హిమోత్ పర్వత శ్రేణి నుండి అవి ఆవిర్భవిస్తాయి ఆ నదులన్నీ పుట్టి కోట్లాది ప్రాణులకు అవి భక్తిని సమకూరుస్తున్నాయి కనుక నిజంగా ఇన్ని నదులకు జన్మనిచ్చినటువంటి హిమోత్ పర్వతము ఈశ్వరుని యొక్క విభూతియే అదిగో ఇన్ని కారణముల చేత హిమోత్ పర్వత శ్రేణి ఏది కలదో స్థావరములలో అది నా విభూతియే తర్వాత శ్లోకం అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణాం దేవర్షీణాంచ నారద గంధర్వాణాం చిత్రరథ సిద్ధానాం కపిలో ముహి ం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమదక్ష్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవా వశిష్యతే